Hi everyone, 안녕하세요. Kids Times 아하의 전단이 선생님입니다. 자, 오늘은요. 수면과 관련된, 잠자는 것과 관련된 이야기를 읽어볼 텐데요. 제목이 Good Night Kids 라고 되어 있죠. 여러분 잘 자요. 이건데요. 뭐, 잠을 많이 자란 얘기인 것 같습니다. How many hours do you sleep every day? 여러분은 매일 얼마, 몇 시간 정도씩 잠을 자나요? Everyone knows how important sleep is. 자, 모두가 알고 있습니다. 이 수면, 잠자는 것이 얼마나 중요한지는 모두 알고 있지만요. But still, people don't sleep enough. 하지만 사람들은 충분히 잠을 자지 않는 것 같아요. 특히 요새는 뭐 TV, computers, smartphones 이런 것들이 있으니까요. We ask our bodies to run, to think, and to learn. 자, 우리는 우리 몸에게 야, 어, 지금 뛰어야 된다. 생각해라, 공부해라, 또 배워라. 이렇게 이제 자꾸 이렇게 명령을 내리면서 몸을 혹사하게 되죠. Sleep helps us to heal both our minds and our bodies. 그런데 사람이 잠을 자야지만이 수면을 이렇게 잘 취해야지 우리의 몸과 어, 우리의 몸과 우리의 마음 모두를 치료할 수 있는 시간이 주어지는 거죠. But for children, they need even more sleep to help their bodies grow. 하지만 아이들이 이게 선생님서 이미 다 자라고 더 이상 키가 클수 없고 더 이상 뭐 다른 성장이 되지 않는 그런 단계가 아니라 아이들에게는요 더 많은 수면 시간이 필요하대요. 그 이유는 뭐냐면 그들의 신체가 쑥쑥 자라나야 하기 때문이죠. Although your parents might not sleep that much, doctors recommend elementary school students sleep 10 to 11 hours per day. 부모님은 어쩌면 그렇게 많이 주무실 수 없을지도 몰라요. 그렇지 않으실 수도 있겠죠? 일도 바쁘시고 그렇기 때문에. 하지만 초등학교 학생들이라면 적어도 10시간에서 11시간은 하루에 잠을 자야 된다고 합니다. 그게 의사들의 recommend, 권고사항이라고 하니까 여러분들도 꼭 적어도 하루에 10시간. 뭐 10시간에 it could be a little difficult 하면 은 적어도 8시간 이상은 꼭 자야 된다는 생각이 드네요. 자 관련된 문제를 풀어볼까요? 수면은 잠자는 것은 우리의 정신과 신체가 치유하는 데 도움을 줍니다. Sleep helps us. 우리가 이것을 치유하는데, right? 자, 두 개를 다 하는 거니까 both and가 쓰였죠. Number B. 그들은 그들의 신체가 성장하는 것을 돕기 위해 더 많은 수면이 필요합니다. 여기서 그들이라는 건 아이들을 얘기하겠죠. They need 훨씬 더 많은 수면이라고 해서 even more sleep. Why? To help their bodies grow. 자신의 신체가 쑥쑥쑥 자라나기 위해서이죠. 단어를 넣어볼까요? Number A. 자, 앞에 나온 단어는 무엇이 들어가야 될까요? 그렇죠. 주어가 들어가야 되겠죠. I didn't love to paint the wall with pretty colors. 예쁜 색으로 벽을 칠하는 걸 좋아합니다. Number B. At that time, I was an elementary school student. 그 당시에 그때 나는 초등학교 학생이었지. 라고 선생님이 얘기할 수 있을 텐데 여러분이 혹시 지금 I am an elementary school student 라면 뭐이 내용과 좀 다르겠죠? 자, 주어는 항상 앞에 있는 캐피털로 대문자를 쓰셔야 되겠습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye.